Rath Jesus Royal Family Church All the promise of God சில வாக்குகள் அல்ல வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படி இருக்குதாம் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது அது எல்லாத்தின் பேரிலையும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை உரிமை உள்ளவர்களாக சொந்தம் உள்ளவர்களாக அவர் மாற்றி இருக்கிறார் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் பாருங்க எங்களால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது இப்ப இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் எல்லாம் சொல்லுங்க வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஆல் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் காட் அதாவது சில வாக்குகள் அல்ல வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படி இருக்குதா ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமா இருக்குதுன்னு சொன்னா இந்த வாக்கு தத்தங்கள் சொன்ன உடனே ஏதோ ஒரு அட்டையை மட்டும் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நினைச்சிக்க வேண்டியதில்ல இந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சொல்றாங்க ஆறாயிரத்துக்கும் அதிகமான வாக்கு தத்தங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அது எல்லாத்தின் பேரிலையும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை உரிமை உள்ளவர்களாக சொந்தம் உள்ளவர்களாக அவர் மாற்றி இருக்கிறார் அல்ல இலூவியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வாக்கு தத்தங்கள் பேரில் உங்களுக்கு உரிமையை இயேசு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு தந்திருக்கிறார் அதாவது உங்களுக்கு நடக்கும் நடக்காது அப்படிங்கிற சந்தேகமே தேவை கிடையாது ஏன்னா இது உங்கள் நடவடிக்கையை வைத்து இது உங்களுக்கு சொந்தமாகிறது இல்லை இது அவருடைய அன்பினாலும் கிருபையினாலும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அருளப்பட்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன பண்ணுகிறது உண்டாகிற ஒன்றாக அது இருக்கிறது ஏ மேன் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பிலீவ் ஹிஸ் குட்னஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் பிலீவ் ஹிஸ் குட்னஸ் அவருடைய நன்மையை நீங்கள் நம்புங்க அப்படி நம்புறதன் மூலம் எல்லாமே உங்க வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது நடக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்க அப்போ நிறைய பேர் இந்த வாக்கு தத்தங்கள்லாம் வாசிக்கும் போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வாக்கு தத்தம் வந்து நடக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா நீ சில காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டியல் கொடுக்குறாங்க அந்த பட்டியலில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாக்கு தத்தம் நிச்சயமா நமக்கு நடக்காதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு லாங் பட்டியல் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் செஞ்சு இதெல்லாம் நீ இது பண்ணால் தான் உனக்கு அது என்ன பண்ணும் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஜனங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்த ரெண்டை விட்டுருவாங்க அடுத்தால சரி இதையாவது நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டா பண்ணி கடவுள்கிட்ட கொஞ்சம் என்ன வாங்கிடலாம் கொஞ்சம் மார்க் வாங்கி இந்த திருப்பு நாம பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த திருப்பு வேற ஒண்ணு என்ன பண்ணிடும் போயிடும் இப்படி தங்கள் கிரியைகளினாலே அதை அநேகர் தேடுகிறதுனால அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறது இல்லை வாக்கு தத்தம் கிரியையினால் கிடைக்கவில்லை கிறிஸ்து இயேசுவினால் கிடைக்கிறது ஆல இல்லையா எல்லாம் சொல்லுங்க வாக்கு தத்தங்கள் அதனாலதான் வாக்கு தத்தம் சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அப்படின்னு இருக்குது உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு காண்பிச்சேன் ஞாபகம் இருக்குதுங்களா ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்குதுன்னு ஏன் பவுல் அப்போசலன் சொன்னாரு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இந்த வாக்கு தத்தங்களுக்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு நாம யாருமே என்ன சொல்ல முடியல பழைய ஏற்பாட்டு மக்கள் என்ன சொல்லல ஆமேன் சொல்லவே இல்லை காம்ச இல்லையா உபாகம இருபத்தி ஏழு வாசித்து பாருங்க உபாகம இருபத்தி ஏழு என்ன படிக்கிறீங்க சாபங்கள் ஒரு மலையில இருந்து பேசுறாங்க ஆசீர்வாதம் இன்னொரு மலையில இருந்து பேசுறாங்க சாபம் சொல்லப்படும் போது உபாகம இருபத்தி ஏழுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆமேன் அப்படி எங்களுக்கு ஆகட்டும் அப்படின்ட்டாங்க ஆனா ஆசீர்வாதம் சொல்லும் போது ஆளே காணும் ஒருத்தராலும் என்ன சொல்ல முடியல ஆமேன்னு சொல்ல முடியல ஏன் ஏன்னா சில காரியங்களை செய்தால்தான் அது கிடைக்கும் ஆனா அதை செய்யக்கூடிய திராணி அன்னைக்கு இல்லை அதனால யாருமே என்ன சொல்ல முடியல ஆமேன்னு சொல்லவே முடியல இப்ப புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்பொழுது கல்வாரி சிலுவையை மையமாக கொண்டு ஏசு கிறிஸ்துவின் செயலை மையமாக கொண்ட தேவனுடைய திருச்சபைக்கும் தேவனுடைய மக்களுக்கும் பவுல அப்போசல என்ன சொல்றாருன்னா இப்போ கிறிஸ்து எல்லா நிபந்தனையும் நிறைவேற்றி இருக்கிறாரு இப்போ கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிற உனக்கு வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது ஆல இல்லையா எல்லாம் சொல்லுங்க ஆமேன் இப்போ வாக்கு தத்தம் உங்களுக்கு நிறைவேறதுக்கு ஒரே ஒன்று தான் என்ன சொல்லணும்னா தேவன் பேசியிருக்கிற ஒவ்வொன்றையும் எடுத்ததுக்கு ஆமேன் சொல்லணும் அவ்வளோதான் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க ஆமேன் அவ்வளோதான் பைபிள் ஏதாவது ஒன்று படிச்சிங்கன்னா என்ன சொல்லணும் ஆமேன் இது எப்படி ஆகும் உங்களுக்கு தெரியலன்னா விட்டுருங்க 
டெக்னிக்கலாக ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக விளங்கிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தெரியலன்னா விட்டுருங்க நீயோ கடன் வாங்காத இருப்பாய் நீயோ கடன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதுங்களா அதை எடுத்தீங்கன்னா ஆமேன் உங்களுடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு மரியால் ஒரு கிராமத்து பெண் ஒரு சாதாரண ஒரு இளம் வயது குறைந்த ஒரு பெண் தேவனுடைய வாக்குகளை அப்படி தான் அனுபவித்தாள் நான் எம்மாத்திரம் இப்படிலாம் நிறைய சொல்கிறா கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டான்னா ஒன்னே ஒன்று சொன்னா உடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு அதுதான் ஆமேன்கிற அர்த்தமே அதுதான் ஆபரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது அப்படின்னு போட்டிருக்குது இல்லையா அது எப்ரே பதத்தில் போய் நீங்கள் படித்தா அதில் எப்படி போட்டிருக்குதுன்னா ஏப்ரஹாம் சே டு காட் ஏ மேன் விசுவாசித்தான்கிறதே இப்படி தான் வருது ஏ மேன் ஆபரகாம் என்ன பண்ணானா ஆண்டவருக்கு ஆமேன்னு சொன்னான் அவ்வளோதான் வேற எதுக்கு அவன் ஆமேன்னு சொல்ல தயாரா இல்ல எதுக்கு ஆமேன் சொல்றான் வாக்கு தத்தங்களை பார்த்து வாக்கு தத்தங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டான் ஆமேன்னு சொல்லிட்டான் அது அதை தேவன் சரி என்று கண்டார் அவ்வளவுதான் நீதியா என்ன பட்டுனா வேற ஒண்ணும் இல்ல ஓகே இட்ஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அவர் அதை அங்கீகரித்து கொண்டார் அப்போ வாக்கு தத்துவனாலே கஷ்டங்கிற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அது கஷ்டம் இல்லைங்க வாக்கு தத்துவங்கிறது வந்து எப்படின்னா கஷ்டத்தில் இருக்கிற எனக்கு நம்பிக்கையை தர்ற ஒன்று அப்படியா நான் வந்துருவேனா அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையை வந்து கிளறி விட்டு உங்களை மறுபடியும் ஒரு நம்பிக்கை கொள்ள செய்யறது தான் வாக்கு தத்துவங்களாக இருக்கிறது அதனால இது கிரியையினால கிடைக்கல கிறிஸ்து இயேசுவினால் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறது ஆலை லூவியா இஸ்ரேவேலர்கள் அதை கிரியையினால் தேடினார்கள் அவர்கள் காணவில்லை ஆனால் நீங்களும் நானும் கிரியையினால் தேடாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் அதை விசுவாசிக்கிறபடினால் நமக்கு இப்பொழுது ஆமேன் என்று சொல்லக்கூடியதாக அது மாறி இருக்கிறது ஆமேன் அலை லூவியா அப்போ பாருங்கள் இப்போ ப்ராமிஸ் எல்லாம் நம்ம சோந்தரிக்க முடியுமா சோந்தரிக்க முடியும் என்னைக்கு ஒன்றே ஒன்று நான் அது கூட ஒத்து போனோம் அவ்வளோந்தான் அதுக்கு ஆமேன்னு சொன்னால் போதும் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கீங்க சுவாமி சூழ்நிலை ஆயிரம் சொல்லலாம் உங்களுடைய நிலைமை ஆயிரம் காரியங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் எனக்கு இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் இந்த வருஷத்தில் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிங்கன்னா வேதத்தில் இருக்கிற வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் எடுங்க என்னென்ன வாக்கு தத்துவங்களாக இருக்கோ அதெல்லாம் எடுங்க இன்னும் சொல்ல போனால் உங்களுக்கு சாதகமாக எந்தெந்த மாதிரி வாக்கு தத்துவங்கள் தேவை அதெல்லாம் எடுங்க சிலர் அது எப்படிங்க நம்மளாம் எப்படிங்க எடுக்க அவராக கொடுத்தா தானே எடுக்க முடியும் சில பேருக்கு என்னென்னா பைபிள் படிக்கும்போது கூட அடுத்த பேஜுக்கு போய் திறந்து படிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா ருசியாக படிக்கணும் பட்டார்னு தாண்டி போனால் ஆண்டவர் என்ன நினைப்பார் அதனால் இப்போ நான் அப்படியே ரெண்டு ரெண்டு பேஜாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் வாசிட்டே இருக்கேன் இது அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது பாருங்கள் இது என்னென்னா ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்க அன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன சாப்பிடணும் தோணுதோ என்ன பண்ணுறீங்க ஆர்டர் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க சாப்பிட்றீங்க தேவன் இடத்துல நீங்கள் வரும்போது கூட தேவன் வந்து என்ன கேட்குறாருனா நீ என்ன விரும்புகிற உனக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படி கேட்குறாரு பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் எங்கேயாவது ஆண்டவர் வந்த உடனே இந்த அவனுக்கு இதை வச்சிருக்கேன் போயிட்டு அப்படின்னு நினச்சிருக்காரா யாரையாவது தேவன் உங்கள் விருப்பங்களுக்கு மதிப்பளிக்கிற தேவன் ஆலை லூவியா நீ விரும்புகிறது என்ன அப்படி கேட்குறார் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் பைபிளில் ஏசு சந்திக்கும் போதெல்லாம் கேட்குறாரு ரெண்டு குருடர்கள் வர்றாங்க வந்து அப்படியே தடைவிட்டே வர்றாங்க ஏசு கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டாங்க ஏசு கேட்குறாரு நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்கள் நான் மட்டும் குருடனாக இருந்தால் கேட்டிருப்பேன் ஆமாம் இயேசுக்கு கண்ணு தெரியுமா அப்படின்ட்டு ஏன் தெரியுமா எனக்கு நான் தான் குருடனே எனக்கு என்ன தேவை பார்வை தானே தேவை ஏன்ட்ட வந்து நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் அப்படின்னு ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே பாருப்பா அவன் வந்து வேற என்னெல்லாமோ கூட கேட்டு வந்துருக்கலாம் வெறும் பார்வை மட்டும் தான் கேட்டு வந்துருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் இந்த ஊரில் அவ்வளோவா பிச்சையெல்லாம் ஒழுங்காக போட மாட்டுக்காங்க மாதம் மாதம் யூதாஸ் மூலமாக எனக்கு ஏதாவது ஸ்பான்சர்ஸ் அனுப்புங்க கேட்டு வந்துருக்கலாமா கூடாதா இதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க பிரதர் அப்படி இல்லை என்ன வேணாலும் ஒரு மனுஷன் கேட்க முடியும் தானே நிறைவேற்றும் தங்க வீதியில் நடக்கிற அவர் அவர்கிட்ட போய் உங்கள் நீங்கள் வந்து ஏதோ பெருசாக கனவு அப்படின்ட்டு பாரு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கனவு காணிச்சாலும் அவர் சொல்வார் பரவாயில்ல நம்ம லெவலுக்கு இல்லை இருந்தாலும் பரவாயில்ல செஞ்சிடும் அப்படின்னு தான் சொல்வார் அலை லூவியா அவரை நீ ஒரு ஒருபோதும் வந்து ஐயோ இவ்வளோ பெருசாக நீ கேட்டிய யார்ட்டையாவது நீ ரொம்ப ஜாஸ்தி கேட்டிருக்கப்பா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு யாரையாவது பார்த்து சொன்னாரா 
இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தரை மட்டுப்படுத்தாதீர்கள் தான் பைபிளில் போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அவரை லிமிட் பண்ணாதப்பா அவரை வந்து ரொம்ப பெருசாக பாரு அவர்கிட்ட ரொம்ப பெருசாக எதிர்பார்த்து தான் வேதவசனம் என்ன பண்ணுகிறது சொல்லுகிறது பாருங்கள் அப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த வாக்கு தத்துவங்கள்னு சொல்லும்போது நீங்கள் சில காரியங்கள் எனக்கு இப்படி இருக்குது இதில் எனக்கு ஒரு மாற்றம் வேணும் இப்போ சுகம் உங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கான வாக்கு தத்துவங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உரிமை கோரலாம் செழிப்பு உங்களுக்கு தேவை என்றால் செழிப்புக்கான வாக்கு தத்துவங்களை என்ன பண்ணலாம் உரிமை கோரலாம் வெற்றி உங்களுக்கு தேவை என்றால் வெற்றிக்கான வாக்கு தத்துவங்கள் என்ன பண்ணலாம் உரிமை கோரலாம் ஞானம் எனக்கு தேவை என் குடும்ப உறவுகளில் சில மாற்றங்கள் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி வேத வாக்குகளை எடுத்துக்கொண்டு அதை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் இன்னைக்கு உரிமை பாராட்ட முடியும் அல இல்லையா இல்லைங்க அது வந்து ஆண்டவராக நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறேன் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாருன்னு தான் வேதவசனம் பேசிகிட்டு இருக்குது வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம்னு போட்டிருக்குதுங்களா கொஞ்சம் உங்கள் பைபிளில் பாருங்கள் ஏதாவது பிரிண்டர் மிஸ்டேக்கானு பார்த்துக்கோங்க தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லுங்க இருக்கிறது நிறைய காரியம் இருக்கு ஆனால் நிறைய பேர் எடுத்துக்கல அன்னைக்கு செமினாரில் பேசும்போது சொன்ன இல்லையா என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் ஆனால் அதை யாருமே எடுத்துக்கல அவர் வச்சுட்டு போயிருக்கிறார் நிறைய நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத வச்சிருக்கிறார் அப்போ உங்கள் சூழ்நிலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த இதுக்கு பதில் தரக்கூடிய விதத்தில் நீங்கள் வாக்குகள் என்ன பண்ண முடியும் உரிமை பாராட்ட முடியும் அப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யக்கூடியவர்களாகத்தான் கத்தர் உங்களை என்னை அழைச்சிருக்கிறாரு அதை செய்யபடியான திராணியையும் தகுதியையும் இப்பொழுது நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் சத்தியமாக இருக்கிறது ஏமா இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கிறத வச்சு கிடையாது அவர் என்ன செய்தாருங்கிறது தான் அடித்தளமாக இருக்கிறது நிறைய இடத்துல மக்களுக்கு விசுவாசமே வரல ஏன் தெரியுமா இவங்க கிரியை ரொம்ப பெருசாக பேசிட்டாங்க நீ என்ன செஞ்சுருக்கிற அப்படின்னே ரொம்ப பேசினதுனால அதை கேட்டு 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 இவங்களுக்கு இது மேலே எந்த நம்பிக்கையுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு இது அப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி அல்ல இது எப்படிப்பட்ட செய்தினா இயேசு உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார் இப்பொழுது நீங்கள் விசுவாசித்து அதையெல்லாம் பெற்று அனுபவிக்கலாம் ஆலை லூவியா வேற ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் இது பண்ண வேண்டியது இல்லை இதை பேசும்போது தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ சிலர்லாம் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிரதர் அப்போ இந்த கீழ்ப்படிதல் ஒன்று இருக்குதுங்களே அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்லவே மாட்டேங்கிங்களே பிரதர் அப்படிங்காங்க நிறைய பேர் நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து உட்காந்து இதை கேட்குறீங்களே இதுவே எவ்வளோ பெரிய கீழ்ப்படிதல் இதை வந்து சீடியில் எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் திருப்பி திருப்பி கேட்குறீங்களே அது எவ்வளோ பெரிய கீழ்ப்படிதல் காலையும் மாலையும்லாம் சிலர் வந்து கேட்குறீங்களா அது இன்னொரு பெரிய கீழ்ப்படுதல் இல்லைங்களா சரி நல்லா கவனிங்க கீழ்ப்படுதல்ங்கிறது வந்து பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்குது பழைய உடன்படிக்கையில் கீழ்ப்படுதல் எப்படி வருதுன்னா நீ கீழ்ப்படிஞ்சா இதெல்லாம் உனக்கு தருவேன் அப்படி சொல்கிறார் இதெல்லாம் உபயோ பண்ணு அப்போலாம் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன் தருவேன் அப்படி சொல்கிறார் ஆனால் புது உடன்படிக்கையில் வரும்போது என்ன சொல்கிறாருனா இப்போ நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் என்ன பண்ணிட்டேன் தந்துடுறேன் இந்த ஆசீர்வாதமே உனக்கு கீழ்ப்படிய வைக்கும் இந்த ஓல் கவனன் ஒபீடியன்ஸ் இஸ் அ ரூட் இந்த நியூ கவனன் ஒபீடியன்ஸ் இஸ் அ ஃப்ரூட் பழைய உடன்படிக்கையின் கீழே கீழ்ப்படிதல் என்பது வேறு அது இருந்தால் தான் நடக்கும் ஆனால் புது உடன்படிக்கையில் கீழ்ப்படிதல் என்பது விளைவு த குட்னஸ் ஆஃப் காட் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் காட் is empower is empower to obey and the and the nanmaigal and the aashirvadangal aduve ungala maathirum hallelujah ye ungalku aacharyama id irukku nu enak theriyum apdi irundha dhaan adu good news sela mulligiranga ayyo enna nga padinjaa dhaan tharuvar naaru ivar idu vera maari solraangala apdin vera maari solala palai udanbadikkum pudu udanbadikkum janangal ikkinu vidhyasam theriyadanaala dhaan potu kolapittirukanga அன்னைக்கு செஞ்சா கிடைக்கும் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்குப்பா அப்படின்னு முதல்ல சொல்லிட்டாரு இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் பாருங்க விபச்சாரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரிய இயேசு கிட்ட என்ன பண்றாங்க கொண்டு வராங்க கொண்டு வராங்களா கொண்டு வந்த உடனே பழைய ஏற்பாட்டில் அப்படி கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணுவாங்க கல்லறிஞ்சு கொள்ளுவாங்க இல்லையா கல்லறிஞ்சு கொல்லணும் ஆனா இயேசு என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்திரியே நான் உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாக அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாரு இனி பாவம் அதாவது நான் உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்க மாட்டேன் நீ பாவம் செய்யாத இப்ப பழைய உடன்படிக்கையின் கீழே இது எப்படி வரும் தெரியுமா இப்ப இயேசு வந்து முதல்ல நீ பாவம் செய்யாதே உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்க மாட்டேன் அப்படி சொல்லல 
ரைச்சஸ்னஸையும் ஃபர்கியூனஸையும் முதல்லே கொடுத்துடுறாரு என்ன சொல்றாரு நான் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக பழைய உடன்படிக்கைகள் எப்படி இருக்குது நீ பாவம் செய்யாதே நான் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக இதுதான் ஓல் கவர்னன்ட் நீ செய்யாத நான் தீர்க்க மாட்டேன் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லிட்டார்னா நான் உன்னை தீர்ப்பது இல்லை இது முதல்லே சொல்லிட்டார் அதாவது த கிஃப்ட் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் முதல்ல கொடுத்துறாரு முதல்ல அவர் அதை தந்துடுறாரு அப்படி தந்ததின் விளைவாக இப்போ பாவத்தின் மீது ஜெயமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு மனிதன் வாழ்கிறான் அல்ல இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் புரியுது பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் புது உடன்படிக்கையினுடைய மேன்மை அதுதான் பாருங்க அன்னைக்கு வந்து அப்படி கிடையாது அன்னைக்கு நீ செய்யாத நான் உன்னை என்ன பண்ண மாட்டேன் தீர்க்க மாட்டேன் இப்ப என்ன சொல்றாருனா முதல்லையே பெண்ணை நான் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தேர் இஸ் நோ கண்டம்னேஷன் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ஆக்கினை தீர்ப்புங்கிறது இப்போ உனக்கு கிடையாது உனக்கு தண்டனை கிடையாது உன நான் தண்டிக்க மாட்டேன் ஏசு வந்து இப்படி சொல்லலைங்க நீ ஒழுங்கா இருப்பியாமா ஆக்கு கொடுப்பாப்பு உனக்கு இனிமே திருந்தி ஒழுங்கா வாழ்வேன்னா உனக்கு நான் என்ன தரேன் மன்னிப்ப தரேன் அப்படி சொன்னாரா அப்படி சொல்லலை இஸ் அன்கண்டிஷனல் எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்க மாட்டேன் அப்படி சொன்னார் த கிஃப்ட் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் த அதாவது இந்த நிபந்தனை இல்லாத இந்த நீதியும் இந்த இறக்கமும் கிருபையும் அந்த பெண்ணுக்குள்ளே சென்றது தான் பாவத்தின் மீது வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை வாழ உதவி செய்கிறது அலை லூயா நீங்க இங்க பாருங்க இது பைபிள் ஃபுல்லா பாருங்க இப்ப நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரதர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கவனிங்க நல்லா புரியும் பேதருடைய வாழ்க்கையில இந்த போட்டை வந்து என்ன பண்றாரு நிரப்புறாரு நிரப்புறாரா ஏசு மீன் ராத்திரி எல்லாம் ட்ரை பண்றா என்ன கிடைக்க மாட்டேங்குது மீன் கிடைக்கல சோ இப்போ ஆண்டவர் வந்து அவனுக்கு போட் எல்லாம் என்ன பண்றாரு ஃபில் பண்ணி கொடுத்துடுறாரு இப்ப பேதர் எப்ப மனம் திரும்புறாரு எப்ப மனம் திரும்புறாரு மனம் திரும்பின பிறகு போட்டு நிரம்பிச்சா போட்டு நிரம்பின பிறகு மனம் திரும்பினானா ஸோ நாம் என்ன சொல்லிட்டோம்னா இந்த நிலையெல்லாம் உனக்கு அவர் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் போய் திருந்திட்டு வா அப்படின்ட்டோம் நீ என்னைக்கு மாறிட்டு வரியோ அன்னைக்கு தான் அவர் மாறுவார் அப்படின்ட்டாங்க இல்லைங்க மாற்றங்கிறது என்னால் உண்டு பண்ண முடியாது அது என்னால் முடியலன்னு தானே நானே உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் இப்போ இவனை பிடிச்சிக்கிட்டு நீ மாறினா தான் உனக்கு தருவார் அப்படின்ட்டாங்க இல்லை 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 த குட்னஸ் ஆஃப் காட் இட்ஸ் லீட்ஸ் டு ரிப்பன்டன்ஸ் ஹலோ லூவியா எல்லாம் சொல்லுங்க தேவனுடைய நன்மை உன்னை குணப்படும்படி ஏவுகிறது ஹலிலூயா இந்த போட்டை நிறைச்சா இருப்பாருங்க அதை பார்த்துட்டு இவன் சொல்றான் நான் பாவியான மனுஷன் என்னை விட்டு நீங்க போயிடுங்க அப்படிங்கிறான் லூக் அஞ்சல இருக்கு பேதர் என்ன சொல்றான் நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு ஏசு அவனை பார்த்து ஓ பாவிய மனம் திரும்பு அப்படி சொன்னாரா பாவின்னு கன்ஃபர்ஸ் பண்ணது ஜீசஸா பேதுருவாங்க ஜீசஸ் சொல்லல நீ பாவிப்பா உன் இருதயத்தில் எங்கேயோ கொஞ்சம் ஜரி இல்லை அதை சரி பண்ணிட்டு வா உன் போட்டி ஏன் ஓட்டையா இருக்கு தெரியுமா ஓட்டை நிறைய ஓட்டை இருக்கிறதுனால தான் அதை என்னைக்கு கிளியர் பண்ணுதியோ அன்னைக்கு தான் உன் ஓட்டெல்லாம் நிரம்பும் அப்படி சொல்லல இட் இஸ் அ ரிலீஜியஸ் மெசேஜ் இது வந்து லா மெசேஜ் தான் அப்படி இருக்குது ஆனால் கிருபையின் செய்தி அப்படிப்பட்டதல்ல கிருபையின் செய்தி என்னன்னா கத்தர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா எப்பா உன் போட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபில் பண்ணுறேன் முதல்லே ஃபில் பண்ணுறாரு ஃபில் பண்ணுறத பார்த்து அந்த நன்மையை பார்த்து இவனுடைய மனசு மாறுது இந்த இருதயம் மாறுது இவன் இருதயம் மாறி அவன் சொல்கிறான் ஆண்டு வரே நான் அந்த அளவுக்கு சரியில்லையே அப்படிங்கிறான் அத்தர் சொல்கிறார் இல்லை 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 ஏன் பின்னாடி வா நான் உன்னை மனுஷனை பிடிக்கிறவனாக்குவேன் அப்படின்னாரு மீனை கூட பிடிக்க முடியல உன்னை வச்சு உலகத்தே ஒரு கலை கலக்க போகிறான் வான்னு கூப்பிட்டார் அலை லூவியா ஏ மேன் இந்த இடத்துல நன்மை முதல்ல வந்துதா மாற்றம் முதல்ல வந்துதா வாழ்க்கையில <laughs> மரத்து மேல உட்காந்துருக்கிறான் இல்லையா இப்போ ஏசு அந்த வழியா வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு சகைவே இறங்கி வானவன் அவன் வீட்டில் தங்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் சுத்தியில் இருக்கிறவங்கலாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க இவன் வீட்டில் போய் தங்கணுங்கார ஏசு நம்மலாம் எவ்வளோ நாள் உபவாசத்தோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு வரல 
இவன் ஊரே அடிச்சு ஓலையில் போட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் ஊரை வந்து மக்களெல்லாம் வந்து ஏமாத்தி அநியாயமாக வரி வசூல்லாம் பண்ணி இவன் வந்து இருக்கிற ஒரு ஆள் ஆனால் ஏசு யார் வீட்டுக்கு போகிறாங்கிறாரு இவன் வீட்டுக்கு போகிறாங்கன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான இது ஆனால் ஏசு சொன்னார் நான் இன்றைக்கி உன் வீட்டில் தங்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அந்த கதையில் ஏசு அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே சகைவுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வருது சகைவு சொல்றான் ஆண்டவரே நான் அந்த மாதிரி சரியான ஒரு ஆள் இல்லை கொஞ்சம் பேட்டெல்லாம் அப்படிலாம் வாங்கியிருக்கேன் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறான் இயேசு சொன்னாரு இவனும் ஆப்ரஹாமுக்கு குமாரனா இருக்கிறானே அப்படின்னு சொன்னார் நல்லா கவனி கதையை அப்படியே படிச்சு போயிடக்கூடாது கரெக்டான பாயிண்ட் விடக்கூடாது என்ன பாயிண்ட்னா இவன் மாறினதுக்கு அப்புறம் இயேசு வந்தாரா இயேசு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் மாறினானா ஹாலிலூயா சகைவே உன் வீட்டுக்குள்ள நான் வரணும்னா முதல்ல அந்த லஞ்ச பணத்தை தூக்கி வெளியே போடு இந்த ஊரை அடிச்சு ஏமாத்தி வச்சிருக்க பாரு அது இருந்தா நான் வர முடியாது அதெல்லாம் தூக்கி நீ போட்ட பிறகுதான் நான் வருவேன் அப்படி சொன்னாரா சொல்லல ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒன்று அல்ல புது உடன்படிக்கை என்பது புது உடன்படிக்கையின் இறக்கங்கள் கிருபை எப்படி இருக்குன்னா நீங்க என்னவாகவே இருக்கிறீங்களோ அதுவாகவே தேவன் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க தேவன் நான் இருக்கிற வண்ணமாய் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்னை நேசிக்கிறார் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்னை உயர்த்துகிறார் அதுக்கு எந்த நிபந்தனையும் இல்லைங்க அதனால தான் இங்கே நான் எழுதி போட்டேன் ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ கண்டிஷன் நாட் அப்ளை அப்படின்ட்டு கண்டிஷன் நாட் அப்ளை நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் உன்னை நேசிப்பார் ஆனால் நீ வந்து ஒழுங்காக வேதம் வாசித்தால் ஒழுங்கால் ஜெபித்தால் இன்னை காலையில் ஒரு தம்பதிகள் வந்து அழகாக சாட்சி சொன்னாங்க முன்னாடி வந்து பண்ணா கிடைக்கும் பண்ணா கிடைக்கும் சொன்னாங்க அப்ப பைபிள் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு வெறுப்பா இருக்கும் ஆனா இப்போ இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் பைபிள் படிக்க ரொம்ப ஆசையா இருக்குது ஏன்னா தந்துட்டாரு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிக்க போறேன் அலை லூயா முன்னாடி வந்து குவாலிஃபைடு ஆகிறதுக்காக நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நவ் ஐ எம் குவாலிஃபைடு நான் எதுவுமே செய்யல ஏசு செஞ்ச செயல் மேல நான் வச்ச விசுவாசம் என்ன என்னவா மாத்திட்டு குவாலிஃபைடா மாத்திடுச்சு தகுதி உள்ளவனா மாத்திடுச்சு அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ரெஸ்ட் இப்ப சந்தோஷமா பயில் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அலை லூயா காலையில நாலு மணிக்கு எல்லாம் எழுந்திக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு பை இவ்வளவு ஆர்வமா உட்காந்து படிக்கிறேன் பக்கம் பக்கமா உட்காந்து இப்ப நோட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன் ஏன் இப்ப ஏன் பண்ணிக்கிறதுக்காக இப்ப கிரியைனால பெற்றுக்கொள்றதுக்காக இதை பண்ணல அன்பு அந்த அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப ரொம்ப ஆசையா செய்யறேன் நல்லா ஜபம் பண்றேங்க முன்னாடி வந்து பண்ணினியா பண்ணினியா பண்ணினியான்னு கேட்பாங்க எனக்கே ரொம்ப வெறுப்பா இருக்கும் ஆமா போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும் ஆனா இப்ப யாருமே என்னை கேட்க வேண்டியது இல்லை ஆனா மனப்பூர்வமா என்னால செய்ய முடியுதுங்க பாருங்க இதுதான் புது உடன்படிக்கையின் மாற்றங்களாக இருக்கிறது ஆலை லூவியா அப்போ வேதத்தினுடைய வாக்கு திட்டங்களை நீங்கள் இந்த விதத்தில் தான் புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் கிரியையை வைத்து கணக்கு போட்டு உங்களுக்கு அதை தரல இயேசு செஞ்ச கிரியையை கணக்கு வைத்து உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் தருகிறார் உங்கள் பாவ கணக்கெல்லாம் அவர் அக்கௌண்ட்டில் வந்துச்சா அவர் அக்கௌண்ட்டில் வந்துச்சா வரலையா அவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துச்சு சிலுவில் வந்துச்சா வரலையா வந்துச்சு செஞ்சது யார் நாம ஆனால் அது அவர் அக்கௌண்ட்டில் வந்து அவர் அதற்கான எல்லா தண்டனையும் என்ன பண்ணாரான் அடைந்தார் இப்போ அவருடைய நீதி உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்கு இப்ப அதை நம்புற ஆளால இதை நம்ப முடிய மாட்டேக்கு என்னங்க நீதி நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்ததுங்காங்களே நிஜமா இது நம்ம அக்கௌண்ட்ல வேற எதுலாம் இல்ல அவர் பாவமானார் பாவம் செய்யவில்லை நீங்கள் நீதியாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீதி செய்யாமலேயே அலை லூயா இது புரியாம விசுவாசமே வேலை செய்யாதுங்க ரெண்டு குறைஞ்சியர் அஞ்சு இருபத்தி ஒண்ணுங்க நாம் அவருக்குள் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படி பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக என்ன ஆக்குனாரு எல்லாம் சொல்லுங்க அவர் பாவம் அறியாதவர் ஏசு பாவம் செஞ்சாரா செய்யல ஆனா அவர் என்ன ஆனாரு பாவம் ஆனார் செய்யாமலே எப்படிங்க ஆக முடியுது இப்ப நிறைய பேருக்கு நான் என்ன ஒண்ணுமே செய்யல என்ன எப்படி நீதிமான்கிறீங்க பாவினா டக்குன்னு ஒத்துக்கிறாங்க எல்லாருமே அது கரெக்டு அப்படின்ட்டு ஆனா நீதிமான் எப்படி சொல்றீங்க எப்படி சொல்றேன்னா ஏசு பாவமே செய்யாம என்ன ஆயிட்டாரு பாவமானார் அது போல நீங்க நீதியே செய்யாம உங்களை நீதிமானாக மாற்றி இருக்கிறார் அலை லூயா இது வந்து ஒரு பரிசு இட் இஸ் அப்ட் ஆஃப் காட் ரோமன் ஃபைவ் செவன்டீன் வாசிங்க ரோமன் அஞ்சு பதினேழு வாசிங்க அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூர்ணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூர்ணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் கிருபையின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சொல்லுங்க கிருபையின் பரிபூர்ணம் அதுக்கப்புறம் நீதியாகிய ஈவின் 
அப்ப நீதிங்கறத அங்க என்னன்னு சொல்லிருக்குது gift righteousness is a gift of god hallelujah it's not a reward righteousness is not a reward it is a gift of god reward na enna neenga vande edho pandayathila vandirpinga odi irpinga edha senjirpinga adanal ungalku enna kudupanga kudukuradhukku per enadhu reward ana righteousness reward nu podala righteousness enna nu podukudhu it is a gift of god hallelujah you cannot earn it neenga sambadhikka mudiyadhu இது அன்பினால அவர் உங்களுக்கு தரார் ஹலோ இல்லையா இது உங்களுக்கு புரியணும் இது புரிஞ்சாதான் இதை எடுத்துக்கிறதுல ஒரு தைரியமே வரும் இட்ஸ் மைன் அப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க இன்னைக்கு ஜனங்களால ஏன் வாக்குறதை உரிமை போற முடியலன்னா ஏதோ உங்க வந்து இடிக்குது நமக்கு எப்படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கு ஆனா இது உங்க நீதி மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா எல்லா வாக்கு தத்துனாலே உங்களுக்கு தைரியம் வந்துடும் ஏன்னா வேதம் சொல்றது நீதிமான் சிங்கத்தை போல் தைரியமா இருப்பான் நீதி பற்றிய சத்தியம் ரொம்ப முக்கியமான சத்தியம் பாருங்க அதை பற்றி வர நாட்கள் இன்னும் நல்லா பேச போறோம் நிறைய ஆனா இப்போ லேசா உங்களுக்கு சொல்றோம் பாருங்க ரைட்சியஸ்னஸ் என்பது ஒரு ரிவார்டு கிடையாது அது என்னது கிஃப்ட் ஹலோ லூவியா எல்லாம் சொல்லுங்க கிஃப்ட் ஆஃப் ரைட்சியஸ்னஸ் அப்போ இதை வந்து இலவசமா தர இது நீங்க எதையா செஞ்சீங்கன்னா நீங்க ஒரு மாசம் ஃபுல்லா ஒருத்தர் உங்ககிட்ட வேலை பாக்குறாரு அந்த மாசம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க கூப்பிட்டு இந்த பத்தாயிரம் ரூபா கிஃப்டா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க கிஃப்டா அதுக்கு பேர் கிஃப்டா அது அவ்வளவு நாள் வேலை பார்த்ததுக்கு கூலி சம்பளம் அது கிஃப்ட் கிடையாது அதை தாண்டி நீங்க ஏதோ ஒன்று அவனுக்கு கொடுக்குறீங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது கிஃப்ட் ஒண்ணுமே செய்யல சார் இல்ல வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது அதாவது ஒரு செயலே வரல அப்ப உங்களுக்கு தந்தா தான் அதுக்கு பேர் என்னது கிஃப்ட் இப்ப நம்ம கொடுக்கற கிஃப்டும் தப்பான அர்த்தம் ஆயிடுது அது வேற இப்ப கல்யாண வீட்டுல எல்லாம் கிஃப்டுங்க கிஃப்ட் பதில் கிஃப்ட் மோதிரத்துக்கு பதில் மோதிரம் அதனால நமக்கு நம்ம லாங்குவேஜ்ல கிஃப்டுமே கொஞ்சம் வேற மாதிரி தான் ஆயிடுது அதனால தான் ரொம்ப விளக்க வேண்டியது இருக்கு கிஃப்ட்னா இது அந்த மாதிரி கிஃப்ட் கிடையாது பதில் கிஃப்ட் கிடையாது இது வந்து ஃப்ரீ நீங்க ஒண்ணுமே செய்யல ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு உங்களுக்கு தருகிறார் ஹலோ இல்லையா எல்லாம் சொல்லுங்க நீதி என்பது இலவச ஈவு இப்போ இது இதுல தான் ஒரு இன்னொரு முக்கியமான கீ உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்குதுங்களா முதல் வாரத்தில் புதுசாக கேட்குற மாதிரியே கேட்குறீங்க அதான் எனக்கு திருப்பியும் நான் அதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் முதல் வாரத்தில் என்ன சொன்னேன் மனிதன் பாவம் எப்படி ஆனா அவன் எப்படி பாவி ஆனா ரோமர் அஞ்சில் போட்டிருக்குது இதுல இப்போ படித்தோம் இல்லையா ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் என்ன ஆயிட்டாங்க இப்போ ஃபைவ் செவன்டீன் வாசிங்களா இப்போ பதினெட்டு வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆகையால் ஒரே மீறுதலினாலே எல்லா மனுஷருக்கும் இப்ப பாருங்களேன் ஆதாம் என்கிற ஒரு ஒரு மனுஷனுடைய டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் எதை கொண்டு வந்துடுச்சான் ஆக்கினை தீர்ப்பு கொண்டு வந்துருச்சு ஒரே நீதியினாலே எல்லா மனுஷனுக்கும் ஜீவனை அளிக்கும் நீதிக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டாயிற்று அன்றியும் ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினால எல்லாரும் என்ன ஆயிட்டாங்களாம் ஒரு ஆள் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட கேட்கிறாரு ஐயா நான் பாவி ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படி கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க திருடணும் பொய் சொல்லணும் இப்படிலாம் பண்ணா பாவி ஆயிரலாம்னு சொல்லுவீங்களா பாவி ஆகிறதுக்கு நீ ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் ஏன் தாத்தா ஆதாம் ஏதேன் தோட்டத்தில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் அவர் முடித்ததுனால நீங்க எல்லாரும் என்ன ஆயிட்டீங்க இப்ப ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் ஏனென்றால் ஆதாமின் செயல் உங்களை என்னதான் மாற்றிட்டு அதை நம்புறீங்களா எல்லாரும் ஆமேன் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இங்குதான் பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் அவனுடைய கீழ்படியாமையினால எல்லாரும் என்ன ஆயிட்டாங்க பாவி ஆயிட்டாங்க இப்ப கவனிங்க அடுத்து இப்ப படிங்க ஒருவருடைய கீழ்படிதலினாலே அநேகர் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவார்கள் அலை லூயா இதுக்கு சந்தோஷப்படலன்னா இதுக்கு சந்தோஷப்படுங்க தெரியலீங்களங்க ஏங்க ஒன் மேன் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் எல்லாரும் என்னதாக்கிடுச்சு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷனும் பாவி ஏன் ஆதாமுடைய டிஸ்ஒபீடியன்ஸ்னால இப்ப ஜீசஸுடைய ஒபீடியன்ஸ்னால எல்லாரும் நீதிமான் ஆக்கிட்டார் இது தேவனுடைய செயலுங்க இப்ப நீங்க நீதிமானது உங்க நடக்கை வச்சு நீங்க நீதிமானா நீதிமானுங்கிறது கிடையாது பாவியானது மட்டும் எதனால சொல்றோம் ஆதாமால இப்ப நீதிமான் ஆனது இயேசுவினால ஆலை லூயா அவருடைய செயலால் நீங்க நீதிமானாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் அவருடைய கீழ்படிதல் 
என்னை நீதிமானாய் மாற்றிட்டு ஏன்னா நீதிமானம் புரிஞ்சாதான் இந்த பைபிள்ல எதையாவது வாக்கு தத்துவத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் நம்பிக்கை வரும் இல்லைன்னா இந்த பஸ் இந்த ஸ்டாப்பில் நிற்காது அப்படின்னு போயிடுங்கிற மாதிரி சிலர் வசனத்தை தாண்டி ஓடிப்பிடுவாங்க நீதிமொழிகள்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆசீர்வாதமும் யாருக்கு தான் போட்டிருக்குது நீதிமானின் சிரசிலே ஆசிர்வாதம் தங்கும் நீதிமானின் பாதையோ அது நீதிமான் இப்படி தான் போட்டிருக்கும் நிறைய பேர் ரொம்ப நாள் அந்த மான் வேற ஏதோ கவரி மான் புள்ளி மானே போயிட்டாங்க அந்த மான் நம்ம கிடையாதுங்க அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டாங்க ஆனா வேத வசனம் எவ்வளவு தெளிவா சொல்லுது பாருங்க இப்ப தேவன் உங்களை நீதி ஆக்கி இருக்கிறாரு அது இலவச ஈவா உங்களுக்கு தந்துட்டாரு இப்ப எல்லா வசனங்கள் மேல உங்களை உரிமை உள்ளவர்களாக மாற்றி விட்டார் நிறைவாக்குகிறார் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவு போடாது என்று நீங்கள் உரிமையாக தைரியமாக சொல்ல முடியும் கட்டவிழ்க்கப்படுறதுனால இந்த ஆசீர்வாதம் கீழ்ப்படிதலை கொண்டு வருகிறது பல ஏற்பாட்டிலே பாருங்க அதாவது நியாய பிரமாணத்துக்கு முந்தைய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்களை பாருங்க அவங்களெல்லாம் கடவுள் எப்படி ஆசீர்வதிச்சாரு அவங்களுடைய ஒபீடியன்ஸை வச்சே கிடையாதுங்கிறத நீ நல்லா படிக்க முடியும் யாக்கோப ஆசீர்வதிச்சு ஆசீர்வதிச்சு அவனை மாத்தினாரு யாக்கோப பாருங்க அவன் என்ன 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 வேலைலாம் பண்ணிருக்கான்னு பாருங்க அவ்வளவு வேண்டாத வேலையும் பண்ணியிருக்கிறான் ஆபிரஹாம பாருங்க அதே மாதிரி அவனுட்ட ஏராளமான குறைகள் இருக்குது ஆனா எப்படி அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுறாங்கன்னா உடன்படிக்கையினாலும் தேவனுடைய அந்த நீதியை நம்பினதினாலும் அவர்கள் என்ன பண்ணப்பட்டார்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள் ஹலை லூயா அதனாலதான் ரட்சிப்பே உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா கிரியில கிடைக்கல கிருபையில கிடைச்சிருக்கு விசுவாசத்தினால அதை பெற்றுக்கொண்டீங்கன்னு வேதவசனம் சொல்லுது ரட்சிப்பு மட்டும் இல்ல வேற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் கிருபையினால் உண்டாகி விசுவாசத்தினால் தான் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் அப்போ முதல்ல என்ன பேசுறாரு கத்தராக ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை உனக்கு தேவனுடைய கிருப உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன அந்த கிருப கிருப உனக்கு என்ன பண்ணுக்கு தெரியுமா அவருடைய தரித்திரத்தை உனக்காக அவர் தரித்திரமானார் சிலுவை இல்லை ஏன்னா உன்னை ஐஸ்வர்யவனாக மாற்றும்படி அப்போ நீங்க ஐஸ்வர்யவனா எப்படி ஆகுறீங்கன்னா அவருடைய ஆக்ட் உங்களை ஐஸ்வர்யவனா மாத்தி இருக்குதுங்க இந்த மோஃபர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்று இருக்குது அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி அதுல வருது இந்த வசனம் அப்படின்னா சிலுவையில எந்த மும்மெண்ட்ல இயேசு தரித்திரானாரோ அந்த மும்மெண்டே நீங்க ரிச் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு இருக்கு ஆளு இல்லையா அவர் தரித்திரர் ஆனாரு அப்போதே நீங்கள் ஐஸ்வர்யவனாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறீங்க ஆளு இல்லையா அதனாலதான் இந்த ரெண்டு செமினார்ல ஐ ஹாவ் மென்டாலிட்டி கிராட்டிடியூட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு பேசணும் என்ன பேசணும்னா ஆல்ரெடி ஐ எம் ரிச் அப்படின்னு எண்ணும் போதுதான் ரிச் உங்ககிட்ட வர ஆரம்பிக்கும் ரிச்னஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஏமேன் நான் ஏழையா இருக்கேங்க எங்களுக்கு பணம் வருமா அப்படின்னு வராது ஏன்னா உள்ளவனுக்கு தான் கொடுக்கப்படும் ஐஸ்வர்யவான் என்கிற அறிவு உங்களுக்கு இருந்தால் ஐஸ்வர்யம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆள இல்லையா இல்ல இல்லைன்னா உங்களுக்கு வராது இருக்குன்னா தான் வரும் உண்டு அப்படின்னா தான் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் ஆள இல்லையா அப்ப கிருபையினால தான் என்ன வருது ஐஸ்வர்யமும் வருது ஆள இல்லையா சுகமும் அப்படிதான் அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரி வந்து மோசையின் பிரமாணங்களின் அடிப்படையில் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளல ஏன்னா மோசையின் பிரமாணங்களின் அடிப்படையில் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா அவ வீட்டை விட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது வெளியே வரக்கூடாது அவ பிரமாணத்தை புரோக் பண்ணி இயேசுவை தொட்டு சுகத்தை இப்போ எடுத்துக்கொண்டார் ஆளை லூயா கிருபையினால தான் சுகம் வருது பாருங்க அப்போ தேவனுடைய எந்த ஆசீர்வாதங்களும் 
உங்க கிரியையை அஸ்திபாரமாக கொண்டு அது வைக்கப்படவில்லை அது இயேசு கிறிஸ்துவின் செயல் அஸ்திபாரமாக கொண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் அதன் பேரில் நீங்கள் உரிமை கொள்ளலாம் ஆலை லூயா இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் பாருங்க நீங்க பிறந்து வாழ்ந்து என்ன செஞ்சீங்க என்ன செய்யல இதெல்லாம் பார்த்து கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கலாமா வேண்டாமாங்கிற இதுக்கெல்லாம் அவர் வரல அவர் எப்போதே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலு பாருங்க தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றம் இல்லாதவர்களுமா இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே இப்போ பாருங்க தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் அல்லது தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எப்படி உங்க வாழ்க்கையில வருதுன்னா இப்ப நீங்க என்ன செஞ்சீங்க என்ன செய்யல இதுக்குள்ள அது சொல்லல அது எப்பவுமே ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொன்னா உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே எல்லாம் சொல்லுங்க உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே ஆதாமும் வரல யாரும் வரல உலகமே கிடையாது அப்போது கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் உங்களை என்ன பண்ணாரா தெரிந்து கொண்டு அப்பவுமே உங்களை பிளஸ் பண்ணிட்டாரு அலை லூயா ஏமேன் சோ எப்ப நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீங்கன்னா உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே பிஃபோர் தவுண்டேஷன் ஆஃப் எர்த் இந்த உலகம் வந்து அஸ்திபாரம் படுவதற்கு முன்பாகவே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவர் உங்களை பார்த்து அப்போதே அவர் உங்களை என்ன பண்ணிட்டாரு ஆசீர்வதித்துட்டார் ஹலை லூயா இப்ப இந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்புறதுக்கு நமக்கு சில தடைகள் உண்டாயிடுச்சு நம்ம மனசுல நம்மளுடைய புரிந்து கொள்ளுதல்ல அதை மாத்துறதுக்கு தான் திருப்பி கிறிஸ்துவ இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இல்லப்பா இனி நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுறதுக்கு ஒரு தடையும் இல்லை நான் எல்லாத்தையும் மாத்திட்டேன் இனி நீ வாழலாம் என்று காட்டுவதற்கு தான் கிறிஸ்துவை அனுப்பினார் ஆசீர்வதிக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறதுக்கு இல்லை அது ஏற்கனவே நடந்துச்சு யாக்கோவை பற்றி வேதவசனம் சொல்லும் போதுதான் சொல்லுது பிள்ளை பிறந்து நல்வினை தீவினை செய்வதற்கு முன்பாகவே மூத்தவன் இளையவனை சேவிப்பான் என்று சொல்லப்பட்டதே அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா என்னன்னா இந்த பிளஸ்ஸிங்கிறது கடவுளுடைய ஆசீர்வாதங்கிறது உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு அது வரல அவருடைய அன்பினாலும் கிருபையினாலும் உங்களுக்கு வருகிறது அலை லூயா இந்த கிருபையினாலும் அன்பினாலும் உங்களுக்கு வர்றதுனால நீங்க நிறைய நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றீங்க அது வேற அதனாலதான் அதை நான் குட் ஒர்க்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய நேரத்தில் நம்ம சிடியில வந்து கிருபையில் வாழ்வதும் வளர்வதும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் பாருங்க அதுல வந்து குட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறேன் நீங்க அதுல கேட்கலாம் அதுல என்ன சொல்றேன்னா ரட்சிக்கப்படும்படியாக நீங்க எந்த நல்ல கிரியையும் செய்யல ஆனா இந்த ரட்சிப்பை பெற்ற பிறகு சில நல்ல கிரியைகளை செய்யறீங்க பிளிப்பியர் ரெண்டு பன்னிரண்டு பாருங்க அதனால் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாக இருக்கும்போது மாத்திரமல்ல நான் அதிக தூரமாக இருக்கிற போதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற இங்கே என்ன போடுறது உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற இப்போ நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு கேள்வி நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோமா படலையா ஏன்னா இங்கே என்ன போட்டிருக்கு ரட்சிப்பு நிறைவேற அப்போ என்னெல்லாம் ஏன் செய்யணும் இது இந்த நன்மை தீமை கணக்கு மாதிரி போயிடுச்சு கிறிஸ்தவத்தையும் நீங்கள் அப்படி ஆக்கி விட்டாங்க கடவுள் ஓ நல்லதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பக்கம் எழுதிட்டு இருக்காரு கெட்டதெல்லாம் ஒரு பக்கம் எழுதிட்டு இருக்காரு தராசில் வச்சு என்ன பண்ணுவார் அப்படியே நெருத்து பார்ப்பார் வெயிட்டு இது 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 ஜாஸ்தியாக இது கம்மியான்னு பார்த்து கடைசியில் உனக்கு நரகமாக சொர்க்கமான என்ன பண்ணுவார் அப்படின்ட்டாங்க இது உலகத்தில் இருக்கிற மதங்களுடைய தத்துவங்களாக வேணா இது இருக்கலாம் ஆனால் வேதத்தின் காரியங்கள் அது கிடையாது வேதம் என்ன சொல்லுதுங்கிறத கவனிச்சு பாருங்க நச்செய்தி என்ன ரட்சிப்பு நிறைவேற என்ன பண்ணுங்க பிரயாசப்படுங்கள் நம்ம ஆளுகள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இயேசு செஞ்சது மட்டும் போதாதுப்பா நீ நிறைய காரியங்களை செஞ்சாதான் அந்த ரட்சிப்பு என்ன பண்ணும் நிறைவேறும் அதனால நீ அதை பண்ணு இதை பண்ணு அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணுன்னு ஆளாளுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் கூட நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு அன்னைக்கு அந்த ரசிக்கப்பட்டேன்னு சொன்னாங்க பாருங்க அன்னைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சந்தோஷமே போய் போச்சு ஏன்னா நீ அது மட்டும் போதுமா நீ அதை பண்ணியா இதை பண்ணியா ஆயிரம் கேள்வி கேட்டாங்க அந்த வசனம் என்ன சொல்ல வருதுங்கிறத கவனிங்க ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் இங்கிலீஷ் பைபிள் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை வாஸ்து பாருங்க என்ன போட்டிருக்குதுன்னா ஒர்க் ஃபார் சால்வேஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கா ஒர்க் அவுட் யுவர் சால்வேஷன் போட்டிருக்கா அப்படின்னு படிச்சு பாருங்க பிரயாசப்படும் அர்த்தம் என்ன 
உனக்குள்ள நீ ரசிக்கப்பட்டதுனால இப்ப உனக்குள்ள நிறைய நன்மை வந்திருக்கு நிறைய குட்னஸ் வந்திருக்கு இப்ப இது வெளியே கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணு வேலை செய்யும் போட்டிருக்க தவிர ரட்சிப்புக்காக வேலை செய்ய முடியும் என்ன பண்ணல சொல்லல இப்ப பாருங்களேன் சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீங்க முயற்சி எடுக்கிறது இல்ல பெற்றுக்கொண்ட சரீரத்தை வளர்க்க முயற்சி எடுக்கிறீங்க ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குதுங்களா ஒர்க் ஃபார் பாடினா என்ன ஆயிடுது சரீரத்தையே பெறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணும் ஏதோ ஒரு செயல் செய்யணும் சரீரத்தை பெறதுக்கு செயல் செய்யல பெற்றுக்கொண்ட சரீரத்தை நல்லாக்குறதுக்கு ஒரு செயல் என்ன பண்ணலாம் செய்யலாம் ஏமேன் ஒர்க் அவுட் எல்லாம் சொல்லுங்க ஒர்க் அவுட் ஒர்க் ஃபார்ல என்ன அர்த்தம் ஒர்க் அவுட் அப்ப கிரிவு செஞ்சு கிடைக்கல கிருபையில தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது அலை லூவியா எபேசிய ரெண்டுக்கு வாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிய வைக்கும் பாருங்க பத்து பாருங்க ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நற்கிரியை செய்கிறதற்கு தான் போட்டிருக்க தவிர நற்கிரியை செய்ததினால் அப்படின்னு என்ன பண்ணவே இல்லை போடவே இல்லை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையா இருக்கிறோம் அவைகளில் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாகவே அவைகளை அதாவது நீ ரட்சிக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் சில நல்ல கிரியைகளை செய்வதற்காக ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டது நல்ல கிரியை செய்ததினால் அல்ல எத்தனை பேர் புரியுது நீங்க என்னெல்லாம் நல்லது செஞ்சீங்கிறத வச்சு உங்களுக்கு ரட்சிப்ப தரல அது இயேசு செஞ்ச செயலை எனக்காக அவர் செய்தார் என்று நீங்கள் நம்பினதினால் ரட்சிப்பு உங்களுக்கு உடையதாக மாறிடுச்சு அது இலவசமான ஒரு ஈவு அதுக்கு நீங்க எதுவுமே பண்ணல தேவனுடைய எந்த ஆசீர்வாதங்களும் இலவசமாக தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணப்படுகிறது அருளப்படுகிறது ஏமேன் இப்போ அதை நீங்க வந்து நன்மைக்கு எதுவா நீங்க என்ன பண்ணலாம் உபயோகப்படுத்தலாம் இப்ப என்ன இங்க என்ன போட்டிருக்குது நீங்க ஏன் நீ ஏன் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிற நற்கிரியையே செய்கிறதற்கு அப்படின்னு போட்டிருக்குது அப்படின்னா இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த ரட்சிப்பை ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க அது வரைக்கும் சுயநலவாதியா வாழ்ற ஒரு ஆளு இப்போ பாருங்களேன் சகைவு வாழ்க்கையிலே பாருங்களேன் கத்தர் கொடுன்னாரா அப்படியே சொல்லல ஆனா அவன் என்ன பண்ணிட்டானா ஆனா ஏழைகளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டா இது எங்க இருந்து வந்துச்சு இட் இஸ் ஒபீடியன் இஸ் அட் குட் ஒர்க்ஸ் இஸ் அட் ஏன்னா ஏசு ரூட்டானா இதெல்லாம் ஃப்ரூட் ஆகும் அதை இல்லையா அந்த கொடியோடு இணைஞ்சா இந்த கனி கட்டாயமா வருங்க அலை இல்லையா நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கனி கொடுத்தாதான் உன்ன சேப்பாரு அப்படின்ட்டாங்க சேப்பாரா கனி கொடுத்த பிறகு செடியில வரும் செடியில இருந்தாதான் கனியே என்ன பண்ணும் வரும் பாருங்க ஏமா இது இது புரியாததுனால ஜனங்க வந்து ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாவே ஓடிக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யணும்னு இவங்க கிரியையே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க யாராவது வந்து நீ அப்படி பண்ணியா இப்படி பண்ணியான்னு ஐயோ அதை நம்ம விட்டுட்டோமோ இதை விட்டோமோ எப்படி நம்ம கிடைக்கும்னு ஜனங்க என்ன ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை 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 ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதல் ஒருவருடைய செயல் அதன் மேலே நீங்கள் வைக்கிற விசுவாசம் எல்லா நன்மைகளுக்கும் உங்களை தகுதியாக மாற்றியிருக்கிறது அலை லூவியா ரொம்ப சிம்பிள் இல்லைங்க பைபிள் ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது போட்டு குழப்ப வைக்காதீங்க இந்த ரோமர் புத்தகத்தையும் கலாத்தியர் புத்தகத்தையும் திருப்பி திருப்பி படிங்க இந்த ரோமர் புக்ஸில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது இந்த ஒரு ஐந்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்து மட்டும் திருப்பி திருப்பி படிங்க அதில் என்ன நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமை ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படிதல் ரெண்டு தான் வருது ஆதாம் செஞ்சதுனால சாபத்துக்குள்ளே பாவத்துக்குள்ளே இருந்தீங்க இப்போ ஏசு செஞ்ச செயலை நம்பினதுனால ஆசிர்வாதத்துக்குள்ள நன்மைக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அலை லூவியா இங்கிருந்து இங்க வந்துட்டீங்க இது தேவனுடைய செயல் it is the work of god it's not your work it's a work of god the devudey sayal adisiyamana sayal eppadi adisiyamana sayal paava mariyada avar paava mana neethi ariyada naam neethi mana ay maatrapattu devude andana sayal paarenga hallelujah unga account la neethi ipo credit panirukkarar hallelujah aada vachi neenga endha vaakku thattathiyum urimai koralam it is mine appdi neenga solalam hallelujah thagudi aayitinga ella solla i am qualified என்னெல்லாம் பண்ணி எப்படியாவது நம்ம தகுதி ஆகணும் அண்டவரே என்னை தகுதிப்படுத்தும் அப்படிங்காங்க அப்படி ராஜ்யத்துக்கு நீ தகுதிப்படுத்தும் அதுக்கு தகுதிப்படுத்தும் இது தகுதிப்படுத்தும் இதெல்லாம் மதம் தின் முயற்சிகள் பாருங்க வேத வசனம் எவ்வளோ தெளிவாக சொல்லுது பாருங்க கொலோசையர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க ஒளியில் உள்ள பசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு நம்மை என்ன ஆக்கியிருக்கிறாரு பசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் அதாவது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதத்தில் பங்கடைவதற்கு அவர் உங்களை என்ன ஆக்கிட்டாரா நீங்க ஆகணுமா அவர் ஆக்கியிருக்காரா ஆக்கின வரும் ஆக்குவாருங்க எப்படியாவது பதினாறுல உங்களை ஆக்கிடுவார் அப்படியா ஆக்கினார் அலை லூவியா எல்லாம் சொல்லுங்க தகுதி உள்ளவன் ஆக்கியிருக்கிறார் 
ஐ எம் குவாலிஃபைட் ஹலிலூயா இது குவாலிஃபைடுன்னா போய் எடுத்துருவீங்க இப்போ ஏன் எடுக்க போகல அந்த அளவுக்கு ஏன் ஒரு ஈடுபாடு வரலன்னா இன்னும் ஆவல பிரதர் எப்படியாவது ஆகணும் பிரதர் நீங்க முயற்சி செய்து ஆகிற வேலையே இது கிடையாது இது அவர் செய்யறது அவர் வந்து உங்களை தகுதி உள்ளவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு ஆக்கி விட்டார் ஹலை லூயா அவர் செஞ்ச செயல் அது மேல நீங்க வைக்கும் விசுவாசம் எல்லா காரியங்களையும் உங்களுக்கு பெற்று தருகிறது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கி இதை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா கிறிஸ்தவம் ஒரு மதமாய் மாறி போகும் கிறிஸ்தவம் வந்து எல்லா மதத்தை போலதான் இதுவும் இருக்கும் கிருபை தான் சுவிசேஷத்தில் இருக்கும் வல்லமையே நீங்க கிருப எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் சுவிசேஷமே கிடையாது டூஸ் ஆர் டோன்ஸ்ல போயிரும் உலகம் வந்து ஒண்ணு தெரியும் டூ குட் கெட் குட் நல்லது செஞ்சா என்ன கிடைக்கும் அதுதான் பைபிள் சொல்லுதுங்களா நல்லது நீங்க செய்யுங்க தப்பு கிடையாது அதான் நற்கிரிகள் செய்ய முடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஆனா தேவனிடத்தில் நீங்கள் ஒன்றை பெறுவது நீங்கள் நல்லவர்கள் என்பதனால் அல்ல அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை உள்ளவர் என்பதனால் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் உங்க பிள்ளைக்கு ஒரு வியாதி ஒரு சுகம் வேணும்னா நீங்க நல்லவங்கிறத பார்த்து கடவுள் செய்யறாரா கடவுள் எப்பவுமே கல்வாரி சிறுவில் செஞ்சிருக்கிறார் இப்போ அவருடைய கிருபை இறக்கங்கள் தயவின் அடிப்படையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கிறது ஏ மேல் அதனால தான் உங்களுக்கு ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை போன வாரம் எடுத்து காமிச்சேன் ஒருத்தர்லாம் ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆகி போனதான் சொன்னாங்க ஆபிரகாம் வந்து பொய் சொல்லியிருக்கிறான் மனைவியை வந்து சகோதரின் இருக்கிறான் கடைசியில் அவனை கடவுள் தீர்க்க தெரிசிங்கார் கடவுள் அவனை என்ன பண்ணுறாரு அவன் வந்து ஜபம் பண்ணால் வியாதிலாம் என்ன ஆகுது சுகமாகுது எல்லாம் ஆகுது ஏன்னா இதுலேருந்தே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஆபிரகாமுடைய எந்த கிரியை வச்சு கடவுள் செய்யலை அவர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அதனால் எல்லாமே நடந்துச்சு அலை லூயா இப்போ இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தகுதி உள்ளவராக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாரு மாத்திட்டார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது உரிமை பாராட்ட முடியுமா எல்லாத்துக்கும் சொல்லலாம் இட்ஸ் மைண்ட் ஒரு நோட் எடுங்க எழுதுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுங்க அதனால தான் கடவுள் கேட்கிறார் நீ என்ன விரும்புற உனக்கு என்ன ஆசை உன் வாழ்க்கையில் எதை பார்க்க விரும்புகிற போன வருஷம் பேசும்போது சொன்ன இல்லையா எம் மட்டும் நீ பார்க்கிறாயோ அம் மட்டும் என்ன பண்ணுவ சுதந்திரிப்ப எம் மட்டும் நடந்து திரிகிறாயோ அம் மட்டும் உன்னுடையதாக மாறும் உனக்கு என்ன வேணும் நீங்க எதை உங்க வாழ்க்கையில பார்க்க விரும்புறீங்க எதுக்காக கடவுளுடைய வாக்கு தத்தங்களையும் வல்லமையும் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க நம்ம தயாரா இருக்கிறீங்க அந்த காரியங்களை எடுங்க பொருளாதாரம் சரியில்லைன்னா அதுக்கான காரியங்களை பாருங்க அதுக்கான வாக்குறுதிகளை எடுத்து சொல்லுங்க நான் கையிடும் வேலையில எல்லாம் தேவன் எனக்கு ஆசீர்வாதங்களை கட்லேடுவார் நான் பார்ப்பேன் அப்படி சொல்லுங்க சொன்னீங்கன்னா பாப்பீங்க ஆல இலூயா உங்க கல்வியில சொல்லலாம் கத்தர் ஞானத்துல எழுத்துல சகல காரியங்கள் எனக்கு புத்தியை அவர் தந்தருகிறார் அப்படி சொல்லுங்க அங்க வந்து உங்க உங்க கல்வியில ஒரு ஞானம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பாருங்க அப்ப எல்லா வாக்குத்தையும் உரிமை போராட்டலாம் தயங்கி நிக்க வேண்டியது இல்ல தைரியமாய் வந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவரே ஏசு வந்ததே இந்த தயக்கத்தை போவதுக்கு தான் வந்தார் ஏன்பா தள்ளி நிக்க கிட்ட வான்னு கூப்பிடுறதுக்கு தான் அவர் வந்தார் கிருபாசன தண்டைக்கு தைரியமாய் வாருங்கள் வேதோசனம் அப்படிதான் சொல்லுது ஆனா மதம் என்ன பண்ணிட்டுன்னா உனக்கு நீ வந்து அப்படி தைரியமா வரக்கூடாது உனக்கு நீ நடுங்கி பயந்து இப்படி தான் வரணும் அப்படின்ட்டாங்க இல்லை 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 தைரியமாக வா கத்தர் உனக்கு உனக்காக கத்தர் இருக்கிறார் உனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு அவர் இருக்கிறார்னு வேதவசனம் சொல்லுது ஏ மேன் ஆல இலூயா இந்த வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட விதத்தில் தான் நிறைவேறுங்கிறத நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பங்களிப்பு அல்லது நம்முடைய செயல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அவ்வளோந்தான் நீங்கள் ஏதோ அதுக்காக ஒரு பெரிய நடவடிக்கை செய்கிறதுனால அது என்ன பண்ணலை உங்களுக்கு கிடைக்கல பல ஏற்பாட்டில் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு காமிச்சு முடிக்கிறேன் யோசுவா பதினெட்டாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க தேவன் வாக்கு பண்ணின அந்த தேசத்துக்குள்ளே இப்போ நுழைஞ்சிட்டாங்க ஜோஷுவாவும் அவன் பின்னாடி வந்த அந்த சந்ததியும் என்ன பண்ணிட்டாங்க உள்ளே போயிட்டாங்க இப்போ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் வருது பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து பாருங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரின் சபையெல்லாம் சீலோவிலே கூடி அங்கே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை நிறுத்தினார்கள் தேசம் அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்குதா படிக்கும் போது தேசம் அவர்கள் வசம் ஆயிற்று அப்புறம் இஸ்ரவேல் புத்திரரில் தங்கள் சுதந்திரத்தை இன்னும் பங்கிட்டு கொள்ளாத ஏழு கோத்திரங்கள் உள்ள போனதுக்கு அப்புறமும் தங்களுக்குரிய அந்த சுதந்திரத்தை எடுத்துக்காத கூட்டம் எத்தனை பேர் இருந்தாங்களாம் பன்னெண்டுல கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேல என்ன
எடுத்துக்கவே இல்லை இன்னைக்கு கிறிஸ்தவங்க கணக்கு போட்டீங்கன்னா ஒன்னாவது எடுத்துச்சானே தெரில ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா உள்ள போயிட்டாங்க ஆனா என்னவே இல்ல ஏழு கோத்திரங்கள் அதை பங்கிட்டு கொள்ளவே இல்லை இப்ப மூணாவது வசனம் பாருங்க இப்ப ஜோஷ்வா எழுந்து நின்று பேசுறார் ஆகையால் ஜோஷ்வா இஸ்ரவேல் புத்திர நோக்கி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்து உங்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிறதற்கு நீங்கள் எந்த மட்டும் அசதியா இருப்பீர்கள் அலையா ஐயோ இதுக்காகத்தானே இவ்வளவு பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காரு நீ எடுத்துக்காம ஏன் உட்கார்ந்துக்க அசதியா இருக்காத எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார் அலையா இவங்க பாருங்க இவங்க வந்து அவர் என்ன அசதின்னு தெரில அதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லை சில பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் பேசினாலே அவங்களுக்கு கஷ்டமாயிடுது அதனால உள்ள வரமாட்டுக்கு கடவுள் தராததுனால இல்ல இவங்களுக்குள்ள ஒரு எதிர்ப்பு உணர்வு இருக்கு அதனால அது உள்ள வரமாட்டுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு வாக்கு தத்தங்களை குறித்து அசதியா இராதிருங்கள் அதை குறித்து ரொம்ப விழிப்பா இருங்க இதெல்லாம் என்னுடையதுங்கிறதுல உரிமையா இருங்க அப்போ உங்க வாழ்க்கையில வந்து நடக்கிறத நீங்க பாப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஹலோ லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க அசதியா இராதிருங்க புதிய பாட்டிலையும் இதே காரியத்தை சொல்றதை நம்ம பார்க்கலாம் எப்பிரையர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பாருங்க அங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாருங்க நீங்கள் அசதியா இராமல் வாக்கு தத்தமான பாருங்க நீங்கள் அசதியா இராமல் வாக்கு தத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களை இதுல நிறைய காரியங்கள் இருக்கு சில வைட்டல் திங்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் பாருங்க என்ன போட்டிருக்குது நீங்கள் அசதியா இராமல் வாக்கு தத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினால கிரியினாலேயா விசுவாசத்தினாலேயா அடையாமல் போனதுக்கு காரணம் கிரியனால தேடினது வேதம் அதான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது இங்க என்ன சொல்லுது அசதியா இராதீர்கள் சொல்லுங்க அசதியா இராமல் நீங்க கொஞ்சம் அவ்வேக்னிங்கா இருங்க இந்த வருஷம் வாக்கு தத்தங்களை குறித்து எப்படி இருங்க ஒரு அவ்வேக்னிங்கோட இருங்க ஏசு சொல்றாரு பாருங்க விழித்திருங்கள் அப்படிங்கிறார் வேதத்துல நிறைய இடத்துல இந்த வார்த்தைகள் இருக்குது விழித்திருங்க அப்படின்னு இருக்கும் ரொம்ப அவேக்னியா இருங்க அப்படின்னு இருக்குது சும்மா கத்தர் நடக்கணும் வச்சிருந்தா நடக்கும் நடக்காதுன்னா நடக்காது இதான் அசதி வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது வந்து பாருங்க இது வந்து கத்தர் ஏதோ செய்யறாருங்கிறதுல சொல்ற வார்த்தையே கிடையாது இவங்களுக்கு வந்து நம்பியே கிடையாது நடக்கணும்னா நடக்கும் பிரதர் நடக்காதுன்னா நடக்காது அதுக்கு எதுக்கு நீங்க வரணும் நான் எதுக்கு பேசணும் அவசியமே இல்லையே நடக்கணும்னா நடக்கும் நடக்காதுனா நடக்காது அப்படி போடலங்க அவரு எல்லா மனுஷனுடைய பாவங்களுக்காக ஏசு மறிச்சாரா மறிச்சாரா மறிக்கலையா அதில் அதுலேயும் உங்களுக்கு சந்தேகமா ஆ மறிச்சாரா மறிக்கலையா எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட முடியுமா எல்லாருடைய நோய்களை சுமந்தாரா எல்லாருடைய தரித்திரத்தை சுமந்தாரா ஆனால் எல்லாரும் ஏன் அதை அனுபவிக்கிறது இல்லை கத்தர் அதுக்காக எதுவுமே செய்யலைங்கிறதுனாலையா இவங்க அதை பற்றி எந்த ஒரு விழிப்புணர்வும் இல்லை எந்த ஒரு அவைக்கணையும் ஜனங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணலை வரல அப்போ இப்ப நச்செய்தியை ஏன் நம்ம அறிவிக்கிறோம் ஏன் இன்னைக்கு உட்கார்ந்து இதை பேசுறோம்னா இப்படி ஒன்று இருக்கிறது என்பதை கேட்பதினால் நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வருகிறது அதனால் நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம் ஆளை லூயா ஏற்கனவே அது உண்டாயிருக்கு அதனாலதான் உண்டாயிருக்கிற காரியங்களை சொல்றதுதான் சுவிசேஷமே அப்ப இங்க என்ன சொல்லுது வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்து நீங்க எப்படி இருக்காதீங்க ஆஹ் வாக்கு தத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் எல்லாம் சொல்லுங்க விசுவாசத்தினாலும் சில காரியங்கள் சொல்லுது அதாவது உங்கள் சூழ்நிலை அந்த வாக்குத்தத்துக்கு எதிராக இருக்கும் நீங்கள் அதை சார்ந்து கொள்ளாமல் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகையால் நான் அதை பார்ப்பேன் என்பதை விசுவாசியுங்கள் ஏமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அசதியாயிராமல் அப்புறம் எப்படி இருங்க எப்படி இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க விசுவாசத்தோடு போங்க அப்புறம் என்ன போட்டிருக்குது நீடிய பொறுமையினாலும் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களை இந்த பொறுமைன்னு சொல்லும் போது சிலர் பாருங்க அதை தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கு அகைன்ஸ்டா நிறைய காரியங்கள் வரும்போது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நில்லுங்க அதுதான் உண்மைன்ட்டு போயிடாதீங்க கொஞ்சம் நில்லுங்க ஏன்னா கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாருனா அது உங்களுக்கு தான் இதை யாருமே என்ன பண்ண முடியாது சிலர் பாருங்க அப்படி பரபரப்பா போவாங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் போய் பார்த்துட்டு எட்டி வந்து பார்த்துட்டு பிரதர் ஒண்ணுமே நடக்கல அப்படிம்பாங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண கொஞ்சம் நில்லுங்க அது வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது சீக்கிரமா அதை பார்ப்பீங்க ஆள இல்லையா சிலருக்கு என்னன்னா விதைய காலையில தான் போட்டிருப்பாரு ராத்திரியே போய் பிச்சு பார்ப்பாங்க வளர்ந்துருக்கா டெய்லி போய் பிச்சு பார்க்கறது அதை ஏதாவது வளர்ந்துருக்கா அப்படின்ட்டு டெய்லி பிச்சிங்கன்னா அது எப்படி வளரும் உள்ள போட்டீங்கன்னா கட்டாயமா வரும் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டைம் இருக்கு ஒரு 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 பீரியட் இருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து மாசம் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு புல்லு வளர்றதுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் ஆகுது ஒரு தென்னை மலை வளர்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுது 
அலஞ்சு வருஷம் ஆகுது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ப்ராமிஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகுதுன்னா சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்தாமாங்க ஒன்றுமே இல்லை உடனே பிரதர் கோடி வரும்னா தெரி கோடி தான் நான் நிற்கேன் அப்படிங்காங்க அப்படி போயிடாதீங்க எடுத்தோடனே ஏதோ நடக்கல வைக்கல அப்படின்னு போயிடாதீங்க இது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து போகிற ஒரு பயணம் உங்களை விட அவர் வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதில் அவர் தீவிரமாக இருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு என் வார்த்தைனா தீவிரம் வெறும் இல்ல தீவிரமா நிறைவேற்றுவேன்றது ஆனால் கொஞ்சம் சில காரியங்கள் கொஞ்சம் லேசாக தாமதிச்ச உடனே உனக்கு விட்டுருது அப்படி கிடையாது இல்லை 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 தாமதிச்சாலும் அது வரும் ஒன்றாந்தேதி அன்றைக்கி அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அது குறித்த காலத்துக்கு வைக்கப்பட்டுக்கு அது வரும் நிச்சயமாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க அடையாமல் போக போகிறதில்லை தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து அப்படி போட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த விதைப்பு காலம்னு ஒன்று இருக்குன்னா அறுவடை காலம்னு ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கு ஜஸ்ட் வெயிட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சீக்கிரமாக பார்ப்பீங்க ஹாலை லூயா இப்போ அதுதான் சொல்லுது பொறுமையாக இருங்க அடுத்தால் என்ன போட்டிருக்குது சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களை யார யார கவனிக்கணும் இப்படிதாயா நான் போனேன் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை இப்படிதாயா நான் பண்ணேன் எனக்கு வரவே இல்லை அந்த ஆளை விட்டு ஓடி வந்துருன்னு இருக்கு யார கவனிக்கணும் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களை பின்பற்று வெற்றி பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு சொன்ன நேரம் இருக்குதா அந்த ஒரு வசனத்தை வச்சு ஒரு நாள் பேசினேன் நேரம் இருக்குதா வெற்றி பெறதுக்கு ஒரு குறுக்கு வழி வெற்றி பெற்றவர்களை கவனிப்பது ஹலை லூயா ஏற்கனவே ஜெயிச்சவங்களை கொஞ்சம் கவனிங்க ஆப்ரஹாம் சுதந்திரித்தவனாக இருந்தான் நீங்கள் அதெல்லாம் விட்டுட்டு வேறு லாஸ்ஸரு கதை எடுத்து படிச்சுட்டு கூடாது லாஸ்ஸரு நாய் நக்கி அவன் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் செத்தானே அவன் சுதந்திரிக்கிறவன் கிடையாது சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறவர்களை தான் பின்பற்றணும் வாழ்க்கையிலையும் கூட சிலர் பாருங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் அவன் அப்படி ஆகிட்டு இவனுக்கு இப்படி ஆகிட்டு இது எனக்கு அந்த கதை தேவையில்லைங்க நூறு பேர் தோத்த கதை எனக்கு தேவையில்லை யாராவது ஒருத்தங்க ஜெயிச்சாங்க அந்த கதை சொல்லுங்க ஏன்னா நான் ஜெயிக்கிற சைட்லாம் இருக்க போகிறேன் இன்னொன்று நான் நான் என்ன முடிவு கொண்டேன் நூறு பேர் தோத்துருந்தாலும் பரவாயில்ல வெற்றி எனக்கு நிச்சயம் ஆள் எழுவியா எதுக்கு நான் வெளியில் போய் தேடிக்கிட்டு நம்மளை மாதிரியாக வச்சுட்டு போட்டுமே ஆள் எழுவியா எப்படி போட்டிருப்பாருங்க சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறவர்களை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருந்து சும்மா யாரெல்லாம் அதனால தான் இந்த லா ஃபெல்லோஷிப் பேசுனா அன்னைக்கு ஐக்கியத்தின் பிரமாணம் பற்றி பேசுனேன்னா வெள்ளிக்கிழமை பேசும்போது ஏற்கனவே அந்த மாதிரி விசுவாச ஆவியும் சாதிக்கிற உணர்வும் அப்படி நம்பிக்கையா போறவங்களோட நீங்க சேர்ந்திருக்கும் போதுதான் உங்க நம்பிக்கை இன்னும் என்ன பண்ணும் வளரும் சும்மா அந்த மாதிரி இல்லாத ஆள்ட்ட போய் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது புஷ்னு இறங்கி போயிடும் பாருங்க அதனாலதான் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருந்து உங்களுக்கு நம்பிக்கையின் பூரண நிச்சயம் உண்டாகும்படி நீங்கள் யாவரும் முடிவு பொறிந்தம் அப்படியே ஜாக்கிரதை காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசையா இருக்கிறோம் ஆப்ரஹாமுக்கு தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணின போது ஆணையிடும்படி தம்மில் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடினால் தமது பேரிலே தானே வாக்கு தத்தங்கிறது வெறும் வாக்கு தத்தம் இல்ல அது எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னா கொடுத்திருக்கிறார் யார் பேர்ல தமது பேர்லயே என்ன பண்ணிட்டாராம் இப்போ நம்ம ஊர்ல ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா நம்மள என்ன என்ன கேக்குறாங்க மதர் பிராமிஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா அம்மா சத்தியம் பண்ணுங்க இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ வந்து சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஜத்தியெல்லாம் இருக்கட்டும் எழுதிதா அப்படின்றதாங்க ஆனால் ஒரு டைமில் அந்த ப்ராமிஸுங்கிறது எப்படி இருந்தது சிலர் சொன்னாலே மாற மாட்டாங்கிற மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் சத்தியம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஆபிரகாம் காலமும் அப்படி தான் அதனால் கடவுள் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காரு இவன் முழிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஆண்டவர் பண்ணுறாரு என் மேலே சத்தியம் விட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டார் ஆண்டவர் வந்து சத்தியம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர் சொன்னாலே போதும் ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு நம்பிக்கை வர்றதுக்காக மனுஷனுடைய லாங்குவேஜ்லேயே அவர் பேசுகிறாரு என் மேலே சத்தியமாக நீ நல்லா இருப்பப்பா அப்படின்ட்டார் ஆண்டோட இருதை உங்களால் பார்க்க முடியுதுங்களா உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர்றதுக்காக உங்கள் லெவலுக்கே இறங்கி வந்துடுறாரு இவனுக்கு எப்படி நம்பிக்கை ஊட்டுறது நூறு வயசு ஆகி போச்சு இன்னுமே சந்ததி வரும் அது வரும்னா நம்ப மாட்டுக்கான் என் மேலே ஆனப்பா இது நிறைவேறலன்னா நான் இல்லைன்னே நினச்சிக்கோ அப்படின்ட்டார் அதான் உடன்படிக்கை தமது பேர்லேயே அவர் என்ன பண்ணாராம் ஆணையிட்டு நிச்சயமாகவே பதினாலு நிச்சயமாகவே எல்லாம் சொல்லுங்க நிச்சயமாகவே ஒரு வேலையா நிச்சயமா நிச்சயமாகவே நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்க ஆசிர்வதித்து உன்னை பெருகவே 
பெருக பண்ணுவேன் அந்தபடியே அவன் பொறுமையாய் காத்திருந்து வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றான் உங்க முடிவும் அப்படிதான் இருக்கும் அந்தபடியே அவர்கள் பொறுமையா இருந்து வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றார்கள் அலை லூயா இவங்க வந்து அப்படியே சுத்திக்கிட்டே போன கூட்டம் இல்ல சுதந்திரிச்ச கூட்டம் பார்த்தாங்க இவங்க அப்ப பாருங்க நடக்கு பாருங்க இதெல்லாம் தான் சில காரியங்களை தவிர உனக்கு உரிமையே இல்லை சிலரெல்லாம் வாக்கு தத்துவத்தை பற்றி பேசினாலே அதுக்கப்புறம் வாக்கு தத்து மேலே விருப்பமே வராது எந்த லெவலுக்கு பேசியிருக்காங்கன்னா எப்படி எடுப்பாங்க இப்போ படித்தோம்லாம் அந்த வாக்கு தத்துவம் இது உங்களுக்கு கிடையாது இது யூதர்களுக்கு அடுத்தால் எடுப்பாங்க இது இது வந்து வரப்போகிற ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் அப்படிம்பாங்க இப்படி அப்படி இப்படின்னு போட்டால் ஐயா எனக்கு ஏதாவது இருக்குதான்னா அட்டை கூட கிடையாதுன்ட்டாங்க அட்டையில் என்ன போட்டிருக்கு பரிசுத்த வேதாகமும் ஒன்றை இருக்கா இல்லை போட்டு கிட்டே வர விடாம பண்ணிட்டாங்க இது அப்படி கிடையாது இயேசு வந்து பண்ணது அப்படி இல்லை யாருமே எட்ட நிக்க முடியாது யாரு வேணாலும் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆலை லூயா இது ஏன்னா ஆபரகம் பெற்றுக்கொண்டான் இப்படிதான் பெற்றுக்கொண்டார்கள் போட்டிருக்குது ஒரு வசனம் வாக்கு தத்தங்கள் எப்படி நிஜமாகிறது எப்ரேயர் அதே எப்ரேயர் தான் பத்து பாருங்க உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஆண்டவருக்கு தேவை வேற ஒண்ணுமே தேவை இல்லை எப்ரேயர் பத்து இருபத்தி மூன்று பாருங்க அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை இடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியா இருக்க கடவோம் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறாரே அலை லூயா பண்ணினவர் யாரா இருக்கிறாரு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க நம்பிக்கையை அறிக்கை இடுகிறதில் அசைவில்லாமல் அப்படின்னா அதனாலதான் கன்ஃபர்ஷன் பத்தி நிறைய சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஏன் ஏன்னா அவர் மாறாதவராக இருக்கிறாரு ஒரு நாளும் அவர் மாற மாட்டார் அதனால நீ உன் அறிக்கையை மாத்திராத அப்படிங்கிறார் அவர் என்ன சொல்லிருக்கிறாரோ ஹோமலோக்கியோ இந்த கன்ஃபர்ஷனுக்கான கிரேக் கிரீக் வேர்டு வந்து ஹோமலோக்கியோ அதாவது சொன்ன மாதிரியே சொல்லிட்டேரி அவ்வளோதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு ஆகும் அவ்வளோதான் அது எப்படி இப்படி ஆயிருமா அப்படி ஆயிருமா ஆயிரங்க எனக்கு தெரியாதுங்க அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகும் ஆலை லூயா இவ்வளோ சிம்பிள் ஃபைத் உங்களுக்கு போதும் நீங்க போயிடலாம் எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் போகலாம் அப்ப பாருங்க அறிக்கை எடுக்கிறதில் அசைவில்லாமல் அப்போ அடிக்கடி சொல்லுங்க நான் இப்படி இருப்பேன் இப்படி வருவேன் இந்த வருடம் இப்படி இருக்கும்னு நீங்க சொல்லுங்க அறிக்கை எடுக்கிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியா இருக்க கடவோம் ஏன் என்றால் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறாரு ஆலை லூயா இங்க உங்க உண்மை பத்தி சொல்லல அவர் உண்மை உள்ளவர் உங்க உண்மையினால இங்க எதுவும் நடக்கல அவர் உண்மை உள்ளவர் அதனாலதான் பிராமிஸ் புல்பில் ஆகுது அப்ப நான் எழுந்து நின்று என்ன பண்ணணும்னா இந்த வாக்கு தத்தங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அலை லூயா வாய திறந்து சொல்ல வேண்டும் அசவில்லாமல் உறுதியா இருக்க கடவும் காரியம் மாறின உடனே சிலர் அறிக்கையை மாத்திடுவாங்க என் தேவன் தம்முடைய மகிமை நைஸ் வருத்தும்படி அப்புறம் கொஞ்சம் கடன் ஏதாவது தேவைன்னு கன்ஃபர்ஷன் அப்படி மாறிடுவாங்க இப்ப வந்து கொஞ்சம் தேவையில இருக்கிறேன் கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கன்ஃபர்ஷன் மாத்தாதீங்க தொடர்ந்து அதிலே போங்க தேவன் சொன்னதே சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதுக்கு ஒத்ததா இங்க எல்லாம் மாறுவதே நீங்கள் பார்ப்பீர் அலை லூயா உங்க சரீரம் அப்படி மாறும் உங்க குடும்பம் அப்படி மாறும் உங்க தொழில் அப்படி மாறும் அப்ப வாக்கு தத்தங்களுக்காக நீங்க இப்ப ஏதோ ஒண்ணு செய்ய போறது இல்ல உலக தோற்றங்களுக்கு முன்பு கிறிஸ்துக்குள் முன் குறித்து உங்களை அவர் ஆசிர்வித்து விட்டார் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க ஐ எம் ஆல்ரெடி பிளஸ்ட் இப்ப இது இதை எடுத்து கன்ஃபர்ஸ் பண்ணும் ஐ எம் பிளஸ்ட் ஐ எம் பிளஸ்ட் ஐ எம் பிளஸ்ட் அவ்வளவுதான் ஆயிரம் பேர் சொல்லுவாங்க ஒஸ்டும்பாங்க இல்ல இல்ல ஐ எம் பிளஸ்ட் ஆயிரம் எதிரான காரியங்கள் உங்களுக்கே தோணும் அப்ப நீங்க நம்பாதீங்க மாம்சத்தின்படி உங்களை அறியாதீங்க ஆவியின்படி உங்களை அறியுங்கள் ஆவியின்படி உங்களை குறித்த வெளிச்சங்கள் என்ன நீங்கள் நீதிமான் சொன்னாலே எவ்வளவு நேரம் நீதிமான் சொல்லுங்க நீதிமான் நீதிமான் புரிஞ்சாதான் நீதியின் நடத்தைகள் வரும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் புரிஞ்சாதான் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை வரும் சுகமானேன் என்பது புரிஞ்சாதான் சுகம் வெளியில வரும் நான் வந்து ஜெயிக்கிற தன்மை எனக்குள்ள இருக்குதுன்னு புரிஞ்சாதான் வெற்றி வெளியில வரும் I am a more than a conqueror. Hallelujah. Let us say, I am a great day. I am a great day. Then, you can see the whole thing. You can say, 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 you இந்த வருடம் உங்கள் இயக்கங்கள் எல்லாம் நிறைவேறுகிற வருடம் உங்கள் இயக்கங்கள் எல்லாம் தீருகிற வருடம் 
ஆலையிலேயா சில காரியத்தை உங்க வாழ்க்கையில தொடுவீங்க உங்க கையால எடுப்பீங்க அந்த மாதிரி வருடமாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஏமேன் ஆலை லூயா ராஜ் ஜீசஸ் ராயல் ஃபேமிலி சர்ச்